குட் மார்னிங் டீச்சர்ஸ் நான் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிஆர்பியில் என்ன மாதிரியான தேர்வு வினாத்தாள்கள் அமைக்க போகுது இந்த வினாத்தாள்கள் நம்ம எதிர்கொண்டு எப்படி வெற்றி பெறலான்னு நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கிளிக் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம சைக்காலஜியில் எதிரிடை வலுவூற்றம் மற்றும் நேரடி வலுவூற்றம் பற்றி ஒரு கேள்வி பார்ப்போம் பாருங்க ஒரு குற்றவாளி தான் செய்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளும் வரை அவனுக்கு தொடர்ந்து தொந்தரவு மற்றும் அதிக வேதனை உண்டாக்கும்படி பதைக்கப்படுகிறான் இது எதற்கு உதாரணம் ஆப்ஷன் ஏ எதிரிடை வலுவேற்றம் ஆப்ஷன் பி தண்டனை ஆப்ஷன் சி முதல்நிலை வலுவேற்றம் ஆப்ஷன் டி இரண்டாம் நிலை வலுவேற்றம் ரீஇன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏ டு செட்டை நம்ம பி எஸ் கிண்ணருடைய தேரியில் அதிகமாக சொல்லியிருக்காரு அதில் நம்ம பி எஸ் கிண்ணருடைய தேரியில் மொத்தம் பத்து ஸ்டெப்பு இருக்குது அதில் முதல் ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இந்த குற்றவாளி வந்து பொலிட்டிக்ஸ் நல்லா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப கடுமையான லெவலில் அவங்கள ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்புறம் அவர் வந்து அந்த விஷயத்த ஒத்துக்கிறார் ஆமாம் நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்ட்டு இல்லை நம்ம பள்ளியில் மாணவர்கள் கிட்ட உரையாடும் போது சில சின்ன தவறுகளை சொல்லுவாங்க ஸோ நாம் கொஞ்சம் அதிவிதமான அவங்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறப்போ அவங்க செஞ்ச குற்றத்தை ஒப்புத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வினாத்தாள்கள் கூட வடிவமைக்கப்படும் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிஆர்பியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நம்ம எதிர்பார்க்க பண்ணி வினாக்களில் இந்த மாதிரி அமையும் ஸோ வலுவேற்றம் என்பது ரீன்போர்ஸ்மெண்ட் வந்து நேர்மறையாக இருக்கலாம் அல்லது எதிர்மறையாக இருக்கலாம் எது எடுத்துக்காட்டால் ஒரு பையன் ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக செயல்படுறோம் அப்படின்னா பரிசு பாராட்டு ஆகிய பொருட்களை கொடுக்கின்ற போது இந்த நேர்மறை வலுவேற்றமாக மாறுகிறது ஆனால் இந்த எதிர்மறை வலுவேற்றம் எதிரிடையான வலுவேற்றம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா எதிரிடை எதிரிடையான வலுவூட்டிகளை பயன்படுத்தி ஒருவருக்கு மகிழ்ச்சி தராத அதாவது ஜாய்ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருக்கிற சூழ்நிலை உருவாக்கும் போது அதை சார்ந்த நபர் அவ்வகையான சூழல்களில் முற்படுகிறார் இதுவே எதிரிடை வலுவேற்றம் எனப்படும் எதிரிடை வலுவூட்டி என்பது துலங்கள் நிகழ்வதற்கு முன்பாக நோட் த பாயிண்ட் அதாவது துலங்கள் நிகழ்வதற்கு முன்பாக நிலவக்கூடிய சூழ்நிலையில் அளிக்கப்படுகின்ற தூண்டல் ஆகும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்மளை ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்வரான்மெண்ட் சூழலில் நாம் கொடுக்க வேண்டிய ஸ்டிமுலேட் மெத்தடில் அடகுது ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கலாம் துலங்கள் நிகழ்வதற்கு முன்பாக நிலவக்கூடிய சூழ்நிலையில் அளிக்கப்படுகின்ற தூண்டல் எது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அப்படி அதுக்கும்போது நம்ம துலங்கள் தூண்டல் எது அப்படின்னு கேட்கும் போது நம்ம எதிரிடையான வலுவேற்றம் அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக எழுதிடலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும் விடைத்தாள் அமைப்பில் இந்த மாதிரி இருக்கும் இனிமேல் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் டிசிஏவில் படிக்கிறப்போ நாம் ஜெயிக்கிறவங்களாக இருக்கிற நம்ம இருக்கிற காரணத்தினால வினாத்தாளில் இருக்கின்ற ஆப்ஷனில் அதுக்கு என்ன விளக்கம் என்பதை நம்ம தெளிவாக இந்த மாதிரி விடைகளாகவே அந்த விடைகளுக்கு விளக்கங்களாகவே நம்ம படிக்கின்ற போது நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக மனதில் பதியுது ஸோ நம்ம வினாத்தாள் அணுகின்ற போது நமக்கான பயம் இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையாக ஈஸியாக நம்ம தேர்வில் வின் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக வேலைக்கு போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தாளில் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இப்படி மனம் இருந்தால் வாழ்த்துக்கள்